What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka na tulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng mass pinadali, mass pinasaya, at mass pinaexcite na mathematics lessons. Ngayong araw, itutuloy natin ang usapan natin about the two-circle Venn diagram. Ngayon naman, iniwan ko yung last time ng challenge. Diba? Challenge na paano kapag kulang na or feeling mo kulang yung given na teacher doon sa word problem ng two-circle Venn diagram. And stay tuned in, huwag na huwag kang aalis para malaman mo kung paano nga ba yung sekreto doon. Kung paano talaga yan ginagawa. Kasi napakadali lang po ng lesson na yun. Now, don't forget to subscribe, click the notification bell, and share this to your friends na nang ilangan sa assignments nila or sa lesson nila sa mathematics. And, i-chismis nyo ang humor PH. Ipagsabi nyo, ipagkalat nyo ito. Sabihin ninyo na nakakatulong ito sa inyo as a student. And I'm glad na dumami pa yung family natin dito sa humor PH. Thank you so much kung sa subscribers na hindi nagsasawang manood. And, congratulations as well. Kasi, you are dedicated na matuto. And I'm glad that you are still watching this video. Thank you so much. Huwag na natin patagalin patara na pag-usapan na natin yung part 2 ng two circle Venn diagram. Kumpisahan na ang ating kwento to an na 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 Hi there everyone. Welcome sa part 2 ng discussion natin about the two-circled Venn diagram. If you were not able to watch the part 1, please watch it first. I will just put the description down below doon para uh, panoorin nyo muna yung una. Para sa bilis yung discussion natin dito. Ayan. So, ayan. So, dun sa video natin sa part 1, I ended it with this challenge. Ayan. Yung for the students in interview about their preference tungkol sa fruits and vegetables and the data are just this one. Ito lang ang ibinigay. Now, nasanay tayo dun sa mga examples natin before na merong both fruits and vegetables. So, nakalagay yung magiging intersection natin. In this case, hindi. Hindi na mention. Hindi nakalagay. So, feeling natin, kulang yung data na ibigay ni teacher sa atin. Ayan. So, now we'll discover na hindi ito kulang. This is just enough to do the Venn diagram itself. Ayan. So, sa Venn diagram, tandaan nyo ulit ito. Itong rectangle na yan is the universal set. Then, F. Saan ang galing yung F? This is fruits, yung unang pinag-uusapan. Then, yung V. That is for vegetables. Now, very important yung intersection yung nasa gitna. Kasi nga, kung wala si intersection, hindi natin makukuha kung ilan si vegetables only, kung ilan si fruits only ang pinili. Yung do not like naman, okay lang naman na wala yun. This would still work kahit wala yung do not like fruits and vegetables. Now, the question here is paano? Paano yun gagawin? Paano natin gagawin? I will not answer that directly. I will just show you example ng finished Venn diagram. Ayan. Observe natin to. Meron daw 20 students in interview about their preference between basketball and volleyball. So, ito na yung Venn diagram, yung finished Venn diagram. Now, ang kinakaibahan ng example natin, or ng challenge natin is that wala ito. Hindi nakalagay yung both ng fruits and vegetables doon sa una natin. Dito nakalagay, nakamention si 5. But, disregard muna natin. Disregard natin yung 5. Let's discover paano natin makukuha yung 5 out of this numbers na meron tayo on hand. Ayan. Merong 20 students. 15 ang gusto ng basketball. 10 ang gusto ng volleyball. So, paano yan makukuha? Paano makukuha si 5? First question. Tama lang ba na expect natin na yung 20 dito na in-interview dapat 20 ang sum ng nasa iba ba? Tama lang ba yun? Kung 20 to, 20 lang ang in-interview, dapat ang expected numbers natin ay 20 lang din? Yes. So, 20 lang dapat 
ang sumagot ng basketball and volleyball. Now, 15 plus 10, ilan yon? 25. Sobra ba? May sumobra. Ilan ang sumobra? Sumobra ay 5. Tama? Sumobra ay 5. So, ganun pala. Kapag kukunin natin yung intersection, ganun lang kasimple. Yes, ganun lang po kasimple. Kung ano yung sosobra doon sa data na meron ka. Again, kung ano yung sumobra doon sa data na meron ka. Yun ang magiging intersection natin. In this case, ilan yung sobra sa 20 or sa 25? At 20 lang ang kailangan. Ma-minus lang natin. 25 minus 20, that is 5. Again, kung ilan ang sobra, yun ang intersection natin. Now, let's do that dito sa ating challenge. Ganun lang pala ang gagawin. So, may data na tayo dito, 34 and 28. Iba plus lang natin yan. 34 plus 28, ilan yon? 62. Now, di ba 40 lang dapat? So, yung minus natin dun sa 62 yung 40. Para makuha yung intersection. So, ilan? 62 minus 40, that is 22. Ibig sabihin ng 22 na to, na nakuha nating sagot, ay... Sila yung mga studyanting pumili or gusto yung both fruits and vegetables. Ayan. So, ganun lang pala. Yun ang magiging intersection natin dito. Ayan. Diyan mo ilalagay. Now, kung meron ng intersection, madali nang kunin ito. Yung sumagot ng vegetables only and fruits only. Now, let's complete the Venn diagram. Paano nga ulit kinukomplete? Of course, from bottom to top. Start ka sa pinaka-ilalim, papunta sa pinaka-itaas. So, start tayo sa 22. Saan ko siya ilalagay? Since 22 like both fruits and vegetables, sa gitna mo siya ilalagay. Ayan. Now, for vegetables, ba? May 22 na. May 22 na sa vegetables. At 28 daw lahat. Anong gagawin natin? 28 minus 22. Yung 28 dito, ibababas mo yung nasa gitna, makukuha natin yung 6 na sumagot ng vegetables only ang gusto nila. Next, para makuha naman si fruits, 34 daw lahat yung fruits, eh may 22 na. Minus lang ulit natin. 34 minus 22, that would give us 12. Ibig sabihin yung 12, fruits lang ang gusto nila. Now, walang nasa labas, that's fine. Kasi sa data natin, wala namang nakalagay na do not like fruits and vegetables. And we're not yet finished. Of course, check natin kung 40 students na ba ito. 12 plus 24, 22. 34 plus 6, 40. Ayan. So therefore, this Venn diagram is already correct. Okay. I'll repeat ulit yung process natin sa 22 kasi this is very important. I-plus mo lang yung data na meron ka, kung ano man yung data na meron ka. Then, i-minus mo yung in-interview or yung total population dun sa pinag-uusapan. Ayan. So, kung ano yung sumobra doon, kung ano yung difference nila, yun ang ating intersection. Ganun lang po. Let's have another one para mas makuha. Ayan, 55 students, about naman to sa cats and dogs. And these are the data given. Again, same ulit. Wala dito yung intersection. Wala yung may gusto sa cats and dogs. Pero meron dito na do not like cats and dogs. So, sabi ko ang gagawin natin dyan, lahat ng data on hand, yung 33, 39, and 3, ipagpa-plus natin lahat. Yan, cats and dogs. Ipag-plus muna natin yung tatlo. Ilan yan? 33 plus 39, that's 72 plus 3, 75. Ayan. E55 lang dapat. 55 lang kasi yung population. So, i-minus natin yung 55. So, ibig sabihin merong 20 na sumobra. And, ibig sabihin ng 20 na sumobra, sila yung mga estudyanting pumili or gusto yung both cats and 
dogs. And that would be our intersection. Yan. Diyan mo siya ilalagay sa gitna. Now, syempre hindi pa tapos to complete our Venn diagram. Kailangan mag-start tayo sa pinakailalim hanggang sa pinakaitaas. So, 20 muna. Saan ko ito ilalagay? Sa gitna. Because that is the intersection. Next, three students do not like cats and dogs. Lagay mo yung three sa labas. Pwede yung dito sa gilid, pwede yung dito, pwede yung sa mga kanto-kanto. Basta yung three, nasa labas ni cats and ni dogs. 39 daw ang may gusto sa dogs. Pero may 20 na. May 20 na sa gitna. Minus ulit natin. 39 minus 20, that is 19. Ayan, next. Cats, 33. Eh, may 20 na ulit. So, minus ulit natin. 33 minus 20, that will give us 30. And, hindi pa tapos, check natin kung tama na ba ang data natin or tama na ang Venn diagram by checking if the populations is already correct. 13 plus 20, 33. Plus 19, 52. Plus 3, 55. So therefore, kung 55 students na and equal na silang dalawa, this is already the correct Venn diagram. Ayan. So I hope nakuha kung paano gagawin kapag wala or hindi given yung intersection sa problem. Now, if kailangan mong balikan yung lesson, you may do that para makuha mo yung humor gel natin, which will happen right now. Okay, humor gel tayo isang problem ulit. Kayo naman ang gagawa dito. Okay, for our humor gel, this would be the problem. So, survey. May 100 respondents about sa math and science. Nagawa kayo ng Venn diagram using the data below. 43 students like math. 67 students like science, 13 students do not like math and science. I'll pause for a while, and if you still need more time, pause the video. Okay, timer starts now. Okay, that's enough. Let's answer. Alright. So, again, anong unang gagawin natin? Of course, yung rectangle muna. Yung universal set. Then, mauuna ay math. So, letter M. Then, science ang kasunod. Letter S. Now, hindi tayo makakatuloy hanggang hindi natin nakukuha muna yung intersection. So, first thing you have to do, add natin lahat ng data na meron tayo. 43 plus 67 plus 13, that would give us 123. Now, see, 123, babawasan natin ng 100. Kasi 100 lang naman talaga yung respondents sa ating survey. Now, minus 100 yung 23. 123 minus 100 will give us 23. And this 23 would mean that they are the students who answered that they like both math and science. So, eto na ngayon ang intersection na hinahanap natin, na hindi given sa problem. Now, paano natin ito gagawin? From bottom to top, kailangan nating ilagay sa Venn diagram. Ayan. 23 muna. Saan ko ito ilalagay? Kasi both math and science. Sorry, math ito. Both math and Science. Ayan. So, dito. Sa gitna. Ayan. 23. And then, eto, saan to? 13 do not like math and science. Okay, sa labas. Kasi, hindi niya gusto si math, hindi niya gusto si science. So, may 13 doon. Next. 67 students like science. So, since may 23 na, Ang gagawin natin, so subtract lang natin ulit. 67 minus 
23. So, will give us 44. Ibig sabihin ng 44, ito yung mga sumagot ng science lang ang gusto. Next, 43 naman sa math. Eh, may 23 na. Minus natin. 43 minus 23, that is 20. Yun. So, kompleto na. May math na, may science na. Meron din at like, meron ding both math and science. So, check na lang natin kung 100 nga ba yung respondents. 20 plus 23, 43. 43 plus 44, 87. Plus 13, 100. And that is now the correct answer. Ayan. So, congratulations. If na-perfect mo yan, uh, I want to know kung ano yung naging score mo dito sa humor drill natin. Please comment it down below. Thank you so much for watching this video. I hope this would help you in your assignment and in your lesson in mathematics. Thank you and see you in our next video. So, ayun, we're done with our lesson. Thank you so much for watching. I hope natuto ka and nag-enjoy ka sa lesson natin for today. And sana, sana, i-click mo ang subscribe button sa baba and click the notification bell para maging updated ka sa mga latest videos natin. I know for sure that I will provide uh, lessons na makakatulong sa inyo sa inyong mathematics lessons. And, 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 don't forget, don't forget that, that, that. You deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag, hashtag, humorph. Bye-bye. See you in my next video.